。傅掌柜，怎么样？事情有变，上级让我通知你们，刺杀行动停止。为什么呀？吉川一男发现了。不是，上级得到情报，吉川一男也会在会场上刺杀秦野久藏。日本人杀日本人，哟，什么情况呀？啊，是啊，互相残杀呀。日本人确实为此制定了计划，叫做“猎鲸行动”，目标就是秦野久藏。但是他们为什么要杀千野九藏啊？你管他为什么呢？有人帮咱们把活干了，咱们就等着看好戏吧。难道是黑吃黑？这个猎鲸行动听起来匪夷所思，但是却是一箭双雕。我明白了，他们为什么把庆典大会放到租界？这表面上明明给自己找了麻烦，但如果他们想刺杀千野九藏，没有比租界更好的地方。没错，一旦日本高官在租界内杀，那么将会引起很大的波澜。第一，日本人可以为这件事情加祸给中国人，积极增兵上海；第二，他们可以名正言顺的派兵占领租界。一旦他们成功，上海将岌岌可危。这群人简直是丧心病狂，我们绝对不能让他们成功。对，要破坏他们的计划，确保上海的安全。这吉川一男是安保总指挥，他要杀个人，咱们怎么能拦得住呢？拦不住也要拦，咱们的行动不便，我重新做一下安排。文杰、许嵩，你们两个人安放炸药，但是放炸药的位置要重新计划一下。我们的目的是扰乱会场，但有一点，不能伤到前野。现场一旦爆炸，会乱，警卫会马上护送前野离开。那个时候。天正，呱呱，我们盯着吉川一男，绝对不能让他趁乱行事。是，是。这么大的刺杀行动，不会只有吉川一男一个人执行，会场里一定有很多刺客。刺客交给我们三个人。我还是先回去了，有什么情况我会随时跟你们联系。好，注意安全。嗯。好，我们现在商量一下，看看有没有什么疏漏。この人はあなたたち行動の目標です。ちゃんと見ている。大会はすぐ開ける。会議の中で中村浩司と朝野喜三ぞスピーチを発表する。停電はお前たちの行動の信号です。覚えていけ。日本人のはずではいけない。行動はだら。すぐ行かれ。はい。今回のことは剣能に忠誠を尽くすいい機会だ。君たちは帝国の良しだ。はい。
等会儿，行行，就就这儿吧，就这儿。好，好，好，慢点，慢点，慢点。哎呀，哎呀，干什么的？大哥啊，送酒的。打开。这一打开吧，酒味儿就散了，就不好喝了。打开。你们在这磨蹭什么呢？宴会都快开始了，这是集成专业订的酒，愣着干嘛？快带进去啊！啊啊啊！好，好，好，慢点，慢点，快点！哎呀，小心点啊！还好嘞，好嘞，慢慢慢慢点啊！别别别打了啊！身边带了两个人，应该是杀手。按照我之前部署的，分头行动，小心。是。肯定是彭帅，彭帅。肯定是彭帅，彭帅。肯定是彭帅，彭帅始まります。感谢大家的盛情，宴会开始，祝大家用餐愉快。どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞお疲れ様です。こちらへどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ。今日もすてきですね。今日ね。今日はお美しいですね。今回のタケはとてもいいぞ。素晴らしい日になりそう。上另外一辆车。
驚かせたこの子の未来史不快感ですでもみんなの中には失格にいるかもしれません私は特権特派員の腰ではみんなに保証します資格が探しすればぜひ皆さん安全に家に帰させます協力してくださいお願いしますちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと我们行动起来，恐怕会有所阻碍。高喊他们的，放心吧，已经安全返回了，还抓了两个刺客。那他们说什么了？跟我们预测是一样的，说是红机关派去的，目的就是为了刺杀前野久杂。对了，你知道红机关是怎么回事吗？是日本人的一个秘密间谍机构，专门在上海行动。刺探情报，好，我们回去再说。尽快缉拿凶犯，一定严肃处理。此刻如此狂妄，作为效忠天皇的大日本帝国皇军，绝不会坐以待毙。我们要马上派遣皇军、陆战队进驻租界，捉拿凶犯。此处是我们的防护范围，派兵进来，恐怕影响不好吧？哼，你们就不想想对我们的影响吗？这件事，这就是让天皇蒙羞。身为护卫天皇的臣子。岂能坐视不理？请众将息怒，我们一定妥善处理此事，保证让凶犯伏法。队长，我看你不必多虑，我们只不过是派兵进驻抓拿凶手，不会影响你工作。派兵事关重大，我我必须向宗部局汇报啊！明早八点，我们如果没有得到明确答复，将自行处理。是，是。他们回来了吗？还没有呢，还没回来呢。高寒，哎呦，怎么样，没事吧？我没事。哎，你抓的刺客呢？在楼上，文杰他们盯着呢。钱爷怎么样？我们的行动彻底扰乱了吉川一男的部署。可笑的是，吉川一男竟然成了钱爷的保护神，一整晚陪在他的身边。钱爷对他很是信任。这说变就变，他属孙悟空的呀。这次我们没有成功，他们绝对不会认输的。钱野虽然没有死，可是我担心他会利用这次机会进入租界。刚刚我离开的时候，看见巡捕房的人已经过去跟他们协商了。公租界没那么好欺负，难道他们会让日本人大摇大摆的派兵进去？啊？可现在日本人已经有了理由，就算不能直接派兵，也会私底下派人潜入进去的。现在唯一的办法让他们美梦破碎，就是把这两个刺客交给巡捕房，揭穿他们的计划。
，击穿专业，攻城正当两年。这是两人的供词，你好好看看吧。不知道吉川专研是否听说过猎鲸计划？猎鲸计划？我不知道公使的意思。刺杀前野久藏，这怎么可能？不仅可能，而且险些成功。这两名刺客已经供认，是红机关派他们执行猎鲸计划，具体任务就是，在会场刺杀前野专员。中村公使，这件事情绝对不能听宫西部一面之词，而且红机关是我们的秘密组织，刺杀本国将领，这怎么可能？红机关是陆军的属下组织，你又是陆军的特派专员，难道你不知道吗？中村公使。虽然我是陆军特派员，但是我直到现在为止都没有见过红机关本田机关长一面。昨天你也在现场，我一直保护前野专员离开。如果如果我要是也参加了此次刺杀行动的话，我怎么还保护他？这不是自相矛盾吗？不错，昨天的事情，前野专员很是满意。不过本田这个机关长真是胆大包天。中村公使，那我们如何去印证那两个自称红机关人的身份呢？他们已经把红机关内部的情况介绍得一清二楚，除非是自己人，否则还有谁能更加了解清楚呢？那昨天我们的布防那么严密，他们是如何进去的？有人接应，不过那个人他们也没有见过，并不认识。既然他们的目的是刺杀前野专员，那爆炸又是谁干的？还能有谁？肯定是本田派了两组人，以爆炸引起慌乱，借机刺杀前野专员。好在，本田派的人都是一群笨蛋，要不然你我谁也无法逃脱干系。中村公使，我觉得这件事情没有那么简单。要不，您将那两个自称红机关的人交给我。重新审问。工部局说这是在他们管辖区发生的案件，不敢交人。这件事会向总部汇报，等候处置吧。是。知道是谁实施了爆炸吗？还没有头绪。昨天晚上光嘉宾就有一百二十三人，再加上工作人员有几十人，跟随嘉宾来的秘书、助理，以及包括司机，林林总总将近三百多人。我们恐怕要想排查，会有很大困难。真是人算不如天算啊！看来，再严密的计划。也会有疏漏的地方，是我没有做好，请父亲责罚。这不是你的问题，用不着自责。父亲，那两名刺客现在还在公共租界的巡捕房，我们要想办法除掉他们。我已经都安排好了，他们不会再说出一个字了。中村没有怀疑你吧？还没有。我通过跟他的谈话，应该已经打消了他的怀疑。毕竟他们没有我参与这件事情的证据。不过父亲，恐怕这件事情的善后工作会是个大麻烦。中村公使已经将这件事情报告给了东京总部，再加上千野专员连夜赶回日本，恐怕他不会善罢甘休的。那就只能委屈本田君了。东京总部已经知道了这件事情，但是毕竟。
家丑不能外扬，东京总部决定低调处理这件事情。本田机关证已被撤职，调回本部了。父亲，那洪机关呢？洪机关是我们辛苦多年建立起的一个组织，不会让他轻易的垮掉。陆军总部已经围着我担任机关长。这件事情给了我们一个教训：我们的对手确实不容小觑。你和我都要打起精神来，真正的战斗才开始。是，父亲。吉川先生这一曲真是让人心旷神怡呀！嗯，是啊，这琴音时而宽广浩荡，时而有如涓涓流水。我想，如果当年俞伯牙遇到吉川先生，也会成为知音的了，是不是？惭愧惭愧，当年伯牙古琴遇知音，我今天是抚琴送知己。日本与中国，一衣带水，源远流长。我这次到中国来，是想和大家来交朋友的。我们不能成为彼此的敌人，但是，我往往会被很多人误解。每每想到此事，我的心里真是心急如焚呐。哎，中日合作那是大势所趋啊。有吉川这样的好朋友，那我们是求之不得呀。是啊，有朋自远方来，不亦乐乎。嗯，那么我为吉川先生吹奏一曲，助助兴，怎么样？取代了本田机关长，统领整个陆军在上海的情报组织。不过很奇怪，他上任以来总是广邀文人雅客，琴棋书画，游山玩水，倒是像是跑过来以文会友的。不知道葫芦里卖的是什么药。要我说，这父子俩没那么简单，肯定在酝酿着别的什么计划。越是隐藏的深，越不能掉以轻心。九一八事件让日本在国际上成了众矢之的。这个时候，他们急需要在别的地方搞点事情，来转移公众对东三省的注意。姚科同志得到的那些关于上海水文天气的情报，足以可以证明，日本人的狼子野心。他们就是要在这里把水搅浑，以此让日本军队全面进攻上海。吉川藤也是日本的主战派，这次突然出现在上海，肯定是跟这个事情有关。孙子说过：“知己知彼，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必败。”可见情报工作关起着每一个前线将士们的安危。所以，现在最紧要的任务就是密切关注吉川一男父子的动向，搞清楚日军侵华的动向。嗯，我明白了。
这次能送到别人的办公室，谢谢。吉川君，你怎么来了？想你了，过来看看你。谢谢你的话。别客气。你们中国人不是有一句谚语吗？叫做“宝剑赠英雄，鲜花配美人”。这束花，配得上我心中的冷玫瑰。其实我早就想来看看你了，只不过这样的办公环境，实在是有点委屈你。我就是个普通记者嘛。对了，上次庆典之后很久都没有见到你，你还好吧？我听说巡捕房抓了两名刺客，问到什么没有？巡捕房那些蠢蛋能抓到什么人啊？不过是些谣言，不足为信。嗯。好，对了，这一次我还有一件特别重要的事情，要请姚小姐帮忙。请柬。兴亚书院。家父刚刚来到上海，便担任了清亚书院院长一职。家父希望能够与上海各界多一些交流，所以特意为中日亲善、东亚共荣举办了一个慈善晚宴，还希望姚小姐到时候多多帮忙啊。好，我会尽快向总编汇报，看看如何进行采访。不用了，我已经跟你们社长说过了，这次的活动就由姚小姐全权负责。哦、oh, ，好。其实我也是有自己私心的，我想这一次带你去见一个对我非常非常重要的人。谁啊？到时候你就知道了。好。他想带你见谁？嗯，他没说，神神秘秘的。不过我敢肯定，他应该会带我去见他的父亲。这样挺好的，我可以趁这个机会接近他。那两个父子可不是省油的灯，你可得小心点儿。嗯。我发现这吉川藤野确实有点邪气啊。这别的情报长官能躲就躲，他可好。这敲锣打鼓，恨不得告诉别人，生怕别人不知道似的。这次的宴会规模很大，青帮老大还有商界名流都会去。我们也接到了邀请。蔡署长怕得罪日本人，到时候也会去。那天他会带一个新来的警察大队的队长，叫谢伯辉。谢伯伯，他是我爸的老同学，我听我爸提起过他。嗯。他是蔡署长从南京专门调过来的，只可惜刚到这儿没多久就被日本人盯上了。哎，对了，我爷爷也接到了邀请。他们太过分了，他们这样打着中日和善的旗号，这谁敢不出血啊？这哪是慈善呀？啊，分明就是抢，慈谁的善呀？这些钱还不都进了日本人的腰包？我肯定不让我爷爷去。不行。你们几个听好了，凡是接到邀请的必须去，不光要去，还要跟他搞好关系，让吉川藤野印象深刻。もう一回検察してくれ。わかりました。ぜひ安全を確保する。はい。下がれ。蔡处长，机关人员别来无恙了。包括还是老样子。介绍一下，这位就是新上任的华界警察大队的队长谢伯辉，谢队长。谢队长，幸会。久仰顾先生大名，听说你和我的前任。徐子文，徐队长生前没少打交道。顾先生，这次重回上海滩，听说还改了名字，叫什么
吉川一男是吧？你真是给了我们大家一个很大的惊喜啊！这次回来了，相信我们以后有很多打交道的机会。谢队长说的对，我们都在上海，未来相处的机会还很多。改日一定登门拜访，随时恭候。那就这么着，蔡队长、谢队长，你们先忙着。宴会马上开始了，我去找我找我客人。母亲今天穿的真漂亮。父亲，我给你介绍一下来的宾客，这边请。这位是新大银行行长孙月生先生。这位是华美烟草的驻部代表周健先生。请坐。这位是永达实业的吴俊昌先生。啊，孙副经理。哎，吉川先生，怎么也不介绍一下伯父伯母？这位可得重点的介绍一下，这可是我们上海滩鼎鼎有名的永豪实业的老板沈家昌，沈老爷子。沈先生您好，我人好。沈老太爷，久仰久仰，鄙人初到上海，今后还请沈老太爷多多关照。不敢。吉川先生说笑了，上海乃远东第一大都市，是世界各地的探险家和淘金者都向往的乐园。我祝吉川先生一家在上海过得愉快。谢谢沈老太爷，等你们。好，父亲，你走。吉川先生，在下沈文杰。初次见面，请多关照。我与令公子相识多年，打过不少交道。当年他可不像今天这样意气风发，好像也不姓吉川，是姓顾，对吧，吉川先生？沈先生，我是一男的母亲，听说您多年照顾一男，真是万分的感谢。好说，吉川夫人，文杰从小是跟我在一起长大的，教尊惯了，说话没有分寸，还请吉川夫人多多见谅。哪里？犬子一男在中国生活了很多年。回了日本以后，常跟我提起，他最难忘记的，就是那个时候，和沈先生和其他的朋友一起在杭州培训班的日子。一男，你说是吗？啊，是的，母亲。沈老太爷，欢迎您前来捧场，您慢用。好，告辞。冲动啊！我我这叫礼尚往来。各位听一听
，吉川先生特来看望大家。哪一位是林老板？你好，啊，林老板，果然是玉树临风，与众不同啊。吉川先生过奖了。那人非常喜欢京剧，尤其喜欢武生，挑花车回荆州，百听不厌。还是那人向我推荐，沪上武生，非林老板莫属。让我一定今晚要把林老板请到。了却多年的戏缘，今天晚上我们是可以一饱而福了。谢谢吉川夫人这么抬举我，实在惭愧。林先生，玉香可好啊？劳您挂念。我好好调戏了吉川夫子一番。<笑>男还真不拿自己当外人呢啊！敢拉着姚克姐的手，非得给她点颜色瞧瞧。捐赠演出完就是捐赠仪式，别误了后面的大事。哎，队长，放心吧，我爷爷那头都安排好了，等着看好戏吧。有有这。母亲，啊，母亲，这位就是我和您经常提的姚小姐。吉春夫人好，姚小姐，我的儿子啊，已经跟我说过很多次你了，我就在想呢，是什么样的姑娘，能让我们一男如此的伤心？今天一见，果然是慧质兰心，超凡脱俗。一男，有眼光。启川夫人过奖了，没那么夸张。啊，母亲，慈善捐款马上开始了，我去准备准备。好，你去。夫人，捐款已经开始了，我就不打扰你了，我先走了。
，感谢各位，今天能够出席新亚书院的慈善晚宴。今晚是旧友相会，也可以是新朋相欢。新亚书院，正如其名，就是为了要东亚振兴、中日友好，做出绵薄的贡献力量。对各位的到来，我感到非常的欣慰。今天晚上，筹集的善款将全部用在新亚书院的建设当中去。我将和各位携起手来，共同为中日友好交流做出微薄的贡献。为了感谢各位的到来，鄙人准备了一份薄礼。今天这个礼物是我的太太亲手制作的点心。礼物虽轻，但是略表我的心意。